முகத்தை தந்தவன் முகவரியேதோ விதையின் கதையே விடுகதையோ முத்து சிப்பியில் முத்தம் சிந்திய முகிலை தெரியாதோ முகத்தை தந்தவன் முகவரியேதோ விதையின் கதையே விடுகதையோ முத்து சிப்பியில் முத்தம் சிந்திய முகிலை தெரியாதோ வணக்கம் சன் டிவி சீரியல்ல கிருஷ்ணராசின்ற சீரியல் ரொம்ப பிரபலமா போயிட்டு இருந்துச்சு அது பத்தி அது எப்படி உங்களுக்கு கிடைச்சது அது வந்து ரொம்ப ஒரு எங்களுக்கே தெரியாம எங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு சீரியல் ஏன்னா நாங்க வந்து அப்போ சன் டிவில நிறைய ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் மந்திர வாசல் காட்டாய் வருவேன் நாயகி அண்ட் போலீஸ் ரைடி பேக் டு பேக் நிறைய ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு இருந்தது அப்பதான் எனக்கு வந்து என் குழந்த ரொம்ப சின்ன வயசு ஒரு அஞ்சு வயசு குழந்த இருந்தா அவளையும் கூட்டிக்கிட்டு ஒரு சின்ன ஹாலிடே ஏன்னா நான் ஸ்டாப்பா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ ஒரு சின்ன ஹாலிடேக்காக ரொம்ப பிளான் பண்ணி ஒரு வருஷமா பிளான் பண்ணி சவுத் ஆப்பிரிக்காக்கு நானும் எங்க ஹஸ்பண்டும் வந்து குழந்தையோட கிளம்பணும் ரொம்ப பிளான் பண்ணி சவுத் ஆப்பிரிக்காக்கு நாங்க வந்து ஹாலிடேக்கு போனோம் ஏர்போர்ட்ல இருந்து இறங்கியிருப்போம் ஏன்னா அப்பதான் மொபைல் வந்த டைம் சன் டிவில இருந்து போன் வந்தது போன் வந்து சண்முகம் சார் பேசினாங்க எங்க இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க இப்போதான் டேபன் வந்திருக்கோம் அப்படின்னு 
எம்டி உங்களை மீட் பண்ணணும்னாங்க நீங்க உடனே கிளம்பி வரணும் உடனே எங்க வீட்டுக்கார ஒரே சண்டை அது எப்படி இப்பதானே வந்திருக்கோம் எப்படி நம்மளால உடனே போக முடியும் எனக்கு என்னன்னா ஐம் வெரி அபவுட் ஒர்க் அண்ட் எம்டி கூப்பிட்டாங்கன்னா டெஃபினட்டா ஏதாவது இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும் போன்ல பேசக்கூடியதா இருந்திருந்தா டெஃபினட்டா வந்து சண்முகம் சாரே சொல்லியிருப்பாங்க வெளியூர்ல இருக்கவங்க தெரியும் போது ஸோ இல்லை பரவாயில்ல நீங்கள் புறப்பட்டு வாங்கன்னு சொன்னாருன்னா சம்திங் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லை பிரபு ஐ வாண்ட் டு கோ பேக் நான் போய் என்னன்னு கேட்டுட்டு உடனே வந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு உடனே ரிட்டன் வந்தோம் வந்த உடனே என்ன ஆச்சுன்னா எம்டிய போய் மீட் பண்ண உடனே அப்போ வரைக்கும் வந்து எல்லாம் வீக்லி ப்ரோக்ராம் தான் போயிட்டு இருந்தது சன் டிவியில் வந்து அப்போ இன்னும் டெய்லி ஷோப் ஆரம்பிக்கல ஸோ டெய்லி ஷோப் ஆரம்பிக்கிறோம் அண்ட் அதில் வந்து நாங்கள் மொத்தமே வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இன்ஃபேக்ட் மூணே பேர் ஒன்று வந்து நானு ஒன்று ரேடன் ஒன்று ஆனந்த விகடன் ஸோ அதனால் நீங்கள் வித்தியாசமான ஒரு கான்செப்ட் எனக்கு உடனே கொண்டு வந்து கொடுக்கணும் நீங்கள் நல்லா பண்ணுவீங்க நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது உங்கள் ப்ரொடக்ஷன் நல்லா இருக்கும் ஸோ நீங்கள் நல்ல ஸ்டோரி ஒன்று சூஸ் பண்ணிட்டு வரணும் ஸோ எனக்கு எப்பவுமே புது ஒர்க்கு நான் ரொம்ப நல்லா பண்ணணும் பயங்கர வெறியாக இருப்பேன் நான் ஸோ எப்போவோ நான் புட்டனா கணக்களுடைய படம் ஒன்று பார்த்துருந்தேன் அது வந்து ஒரு தாசி சம்பந்தப்பட்ட ஒரு கதை அப்புறம் இந்திரா சவுந்தரராஜன் அவங்க எழுதின அந்த கதை புக்கும் படிச்சிருந்தேன் ஸோ ஏன் இந்த புக் அது ரொம்ப சின்ன புக் அது இருந்தாலும் இந்த புக்கை எடுத்து ஏன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டு கான்செப்ட் கொடுத்தேன் தூரன் சார் இருந்தாங்க அவங்க படித்து பார்த்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூஸ் பண்ணிட்டாங்க இதில் என்ன ஒரு வேடிக்கைனா ஒரே வாரத்தில் ஷூட்டிங் போகணும் ஒரு வாரத்துக்குள்ள இது சம்பந்தப்பட்ட எல்லா ஆர்டிஸ்டையும் கண்டுபிடிக்கணும் கதை வேற எழுதணும் அந்த கதையில பாத்தீங்கன்னா அந்த மனோன் மணி அப்படின்னு நளினி அவங்க ஆக்ட் பண்ண கேரக்டர் வந்து அவ்வளவு பெரிய கேரக்டர் இல்ல சோ ஆர்டிஸ்ட தேடணும் அப்ப வேட்நா விடு சுந்தரா இருந்தார் எனக்கு அவருடைய ரைட்டிங் ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் எழுத்துல எனக்கு குருன்னு கூட நான் அவரை சொல்லலாம் ஏன்னா நான் வந்து பேசிக்கா எங்க சீரியல்ல நிறைய நானே எழுதுவேன் சோ எனக்கு எழுத ரொம்ப பிடிக்கும் படிக்க ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால நிறைய விஷயங்கள் நான் அவர்கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டேன் ஸோ நானும் அவர் தான் உட்காந்து விடிய 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 வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அவருக்கு ஒரு கட்டு பயலை வாங்கி வச்சுட்டா போதும் உட்காந்து என் கூட கதை கதையா பேசிக்கிட்டே இருப்பாரு இப்படி ஒரு எதிர்பாராம அமைஞ்சது தான் கிருஷ்ணதாசி இந்த கதையில நளினி மேம் இருக்காங்க அந்த மேம் நீங்க எப்படி சூஸ் பண்ணீங்க அந்த கதைக்கு எப்படி பொருத்தமா இருப்பாங்கன்னு நினைச்சீங்க ஏன் கேக்குறீங்க அது ஒரு பெரிய கூத்து இந்த கேரக்டருக்கு யார் யாரையோ கூப்பிட்டு வந்து மேனேஜர் வெங்கட் காமிக்கிறாரு எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை நாங்க திடீர்னு இப்படியே யோசனை பண்ணிட்டே இருக்கேன் திடீர்னு நளினிமா ஞாபகம் வந்தது அவங்க ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஆக்ட் பண்ணி எங்க இருக்காங்க கண்டுபிடிங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலா வந்து நான் சொல்லி மூணு நாள் ஆயிடுச்சு மூணு நாளா தேடுறாங்க அவங்க அட்ரஸ் கிடைக்கல போல இருக்கு எங்கிட்ட வந்து மேடம் அவங்க அட்ரஸ் கிடைக்கல அதனால அவங்க இல்ல அவங்களுக்கு பதில இவங்களை பாருங்களேன் அப்படின்னு வேற போட்டோஸ் காமிக்கிறாங்க வந்து பாருங்க கோவம் எனக்கு எப்பவுமே ஒண்ணு கிடைக்கல ஒண்ணு முடியாது ஒன்னோன்னு சொன்னா ரொம்ப ஆத்திரம் வந்துடும் பண்ணியே தீரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அந்த வேகம் வரும் ஸோ நீங்க யாரும் தேவையில்லை நல்லி எங்க இருக்காங்கன்னு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பெல்லாம் அம்பாசிடர் கார் தான் அந்த கார்ல விடியோ காத்தால ஆறு மணிக்கு அடுத்த முதல் நாள் நைட்டு சொன்னாங்க பதினோரு மணி இருக்கும் விடியோ காத்தால ஆறு மணிக்கு கிளம்புனேன் அவங்க இருந்த பழைய வீட்டை நோக்கி அங்க இருந்து தேடி 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 நான் நளினிமா வீட்டுக்கு போகும்போது ராத்திரி பதினொன்றரை மணி நானே இப்ப எப்படியே கண்டு போஸ்ட் ஆபீஸ் போய் அந்த போஸ்ட் ஆபீஸ்ல இருந்து இந்த போஸ்ட் ஆபீஸ் விடவே இல்ல அந்த டிரைவரே வந்து நூலா போயிட்டான் என் கிட்ட அவ்வளவு பொறுமையா எனக்குன்னு சொல்லி போய் அவங்க வீட்டுக்கு போனா நல்ல நைட் ட்ரெஸ் போட்ட ஹால்ல நல்லா அவங்க ரெண்டு பசங்களுக்கு விட உட்காந்து டிவி பார்த்துட்டு இருந்தாங்க பப்பிமா வாங்க வாங்க அப்படின்னாங்க அப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு அற்புதமான ரோல் நீங்க ஆக்ட் பண்ணணும் நீங்க ஆக்ட் பண்ணா இந்த சீரியல் சூப்பர் ஹிட்டா இருக்கும் எனக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஐயோ நான் நடிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சுப்பா வேணா வேணா நான் எனக்கு எனக்கு அதெல்லாம் வேணா நடிப்பே வேண்டாம் அப்படின்னாங்க இல்லவே இல்லை உங்களை குழந்த மாதிரி பாத்துக்கிறேன் உங்களை பூ மாதிரி பாத்துக்கிறேன் நீங்க வாங்க நீங்க ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட் நீங்க ரைட்ல பாருங்க லெப்ட்ல பாருங்க நாங்க சொல்லும் போது கொஞ்சம் முறைங்க சொல்லும் போது கொஞ்சம் சிரிங்க அவ்வளவு போதும் ஐயோ எங்க அடிப்பு மறந்து போச்சு என்ன விட்டுருங்களேன் விட்டுருங்களேன்னா விட்டவே இல்லை அப்புறம் எப்படியோ உங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டேன் கன்வின்ஸ் பண்ணி சரி எப்ப இருந்த ஷூட்டிங்னாங்க
அண்ட் எப்படி நீங்க இமான் சார் சூஸ் பண்ணீங்க எப்படி அவரு உள்ள வந்தாரு அதை பத்தி ஆக்சுவலா வந்து இமான் எங்களுக்கு இதை பண்ணும் போது ரொம்ப சின்ன பையன் பதினாறு வயசு தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நாள் வந்து ஷூட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கும் போது எடிட்டிங் ரூம்ல நான் எடிட்டிங் எல்லாம் போவேன் நைட்டு ரெண்டு மணி ஆனாலும் எடிட்டிங் உட்காந்து நாளைக்கு போற டேப் எப்படி இருக்குங்கிறதெல்லாம் கண்ணால பார்த்து தான் டேப்பை அனுப்புவேன் ஸ்டோரியில உட்காருவேன் ஒன் லைன்ல உட்காருவேன் ஸ்கிரீன் பிளேல உட்காருவேன் அதுக்கப்புறம் வந்து எடிட் ரஃப் எடிட் பார்ப்பேன் ஃபைனல் எடிட் பார்ப்பேன் டப்பிங் கரெக்ஷன் பார்ப்பேன் இப்படி எப்படியோ நான் ஒர்க் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் செய்கிற வேலை ஸோ அது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும்னு நினைப்பேன் அப்போது பக்கத்தில் ஒரு மி விடிய காலத்தில் மூணு மணி இருக்கும் வேறு ஒரு மியூசிக் டைரக்டருக்கு இவர் அஸ்டண்ட்டாக வந்திருக்காரு ஒரு ரூமில் டிங் 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 டிங்னு ஏதோ ஒரு சவுண்டு கேட்டுகிட்டே இருக்கு இந்த ராத்தில் யார் யாருமே இல்லை ஸ்டூடியோவில் எல்லாருமே போயிட்டாங்களேன்னு சொல்லிட்டு நான் இறங்கி போய் அந்த ரெக்கார்டிங் ஸ்டூடியோ எங்கள் பில்டிங்லேயே எல்லாமே இருந்தது திறந்து பார்த்தா இருட்டு ஃபுல்லாக அந்த கும்ம ரெட்டில் குண்டா கருப்பா கொழுக்கு முழுக்குன்னு அழகாக ஒரு பையன் உட்காந்து அப்பப்போ கண்ணாடியை தள்ளி விட்டுட்டு ஏதோ மியூசிக் போட்டுட்டே இருக்கான் அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் பார்த்தேன் பார்த்துட்டு எக்ஸ்கியூஸ் மீ என்னப்பா பேர் அப்படின்னு கேட்டேன் ஹலோ என் பேர் வந்து இமான் அப்படின்னாரு ரொம்ப நல்லா இருக்கே உன் மியூசிக்கு யாருக்காக வந்த இல்லை நான் பிரபாகர் சாருக்காக இது சீக்வன்ஸ் பண்ண வந்தேன் அப்படியா நான் ஏதாவது இண்டிபெண்டாக கொடுத்தா பண்ணுவியான்னு ஆ பண்ணுவேன் அப்படின்னாரு சரி நான் உன்னை கால் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணதாசிக்கு டைட்டில் சாங்குக்கு எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சாங் வேணும் நல்ல ப்ரைட்டாக வந்து நல்ல சிக்ஸ் எயிட்டில் இருக்கணும் மியூசிக்கு ஹை பிச்சாக இருக்கணும் அந்த பொண்ணுடைய வேதனைகள் வந்து அந்த பாட்டில் வெளிவரணும் ஏன்னா அவளுக்கு முகத்தை தந்த முகவரினா என் தந்தை யார் எனக்கு தெரியல ஐ டோன் நோ ஹூஸ் மை ஐடென்டி என் ஐடென்டியே இல்லாமல் இருக்கேன் எனக்கு அந்த ஐடென்டி கொடுத்தவன் யாருன்னு தெரியணும்னு அந்த பாட்டில் அவளுடைய அந்த கோபம் தாபம் வேதனை எல்லாம் வரணும் ஹெவி டான்ஸ் இருக்கும் கேரளாவில் ஷூட் பண்ண போகிறேன்னு சொன்னேன் ஃபேண்டாஸ்டிக்காக போட்டு கொடுத்தாரு இந்த பாட்டை கேட்டு எவ்வளோ பேரண்ட்ஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த பாட்டை வந்து என் பசங்கள்லாம் டபக் டக்குன்னு சாப்பாடு ஊட்டி விட்டுரும் எல்லாரும் வந்து நிறைய பேர் வந்து பிகினிங்கில் உட்காந்தாங்க அப்படின்லாம் நிறைய பேரண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அவரு அவருடைய வளர்ச்சி வந்து நான் சொல்ல வேண்டாம் இன்னைக்கும் அவர் வந்து என்ன நினைச்சு என்ன பாராட்டுறாருனா என்னோட தாயோடைய ஸ்தானத்தில் அவர் வச்சிருக்காரு ஏன்னா உண்மையிலே வந்து இம்மாவுடைய அம்மா வந்து அவ்வளோ நல்லவங்க வெரி நைஸ் பர்சன் ஆனால் அவருடைய மிகப்பெரிய வெற்றியை பார்க்கறதுக்கு அவங்க வந்து உயிரோடு இல்லாமல் போயிட்டாங்க அவங்க தந்தையுடைய ஒரு பங்களிப்பு வந்து இதில் ரொம்ப அதிகம் ஏன்னா அவங்க அப்பா வந்து இமானை வந்து த வே ஹி ப்ரமோட்டட் ரெண்டு அப்பாக்கள் இன்றைக்கி நான் இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்துருக்கேன் அந்த மாதிரி அப்பாக்கள் வந்து பார்க்குறது அபூர்வம் ஒன்று வந்து விஜய் சாருடைய அப்பா சந்திரசேகர் சார் அவர் வந்து அவர் அப்படியே அரவணைச்சு அவரை வந்து பாதுகாத்து அவருக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராமல் கொண்டு போகிறது அதே மாதிரி தான் இம்மானுடைய ஃபாதரும் அவரும் வந்து பர்ஃபெக்டாக ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறதா இருக்கட்டும் அந்த வருஷா வருஷம் கிறிஸ்மஸ் இன்னைக்கு வரைக்கும் எங்களுக்கு கிறிஸ்மஸ் கேக் அனுப்புவார் நாட் நெசசரி எப்பவோ இதெல்லாம் வந்து மறந்து வாழ்க்கையில் அவங்கவுங்க முன்னாடி போயிட்டு இருக்காங்க அண்ட் ஒரு ஒய்ஃப் ரெண்டு குழந்தை பியூட்டிஃபுல் ஃபேமிலி அவனுக்கு அண்ட் காட் பிளஸ் எம் இஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஹியூமன் பீங் அண்ட் ஐம் சோ ப்ரவுட் தட் யூ நோ தட் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு பி அசோசியேட்டட் வித் இந்த சீரியலில் ஜெமினி கணேஷன் சாரும் நடிச்சிருக்காரு அவருக்கு ஏற்ற கேரக்டர்ஸ் எப்படி சூஸ் பண்ணீங்க அவர் எப்படி சம்மதிச்சார் இதுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாது நான் சினிமாவுக்கு வரத்துக்கு காரணமே வந்து ஜெமினி கணேஷன் அங்கிள் தான் அவர் தான் சின்ன பிள்ளையில மொத மொத வந்து என்ன சினிமால வந்து தொட்டில் குழந்தையா நடிக்க வச்சவர் கிருஷ்ணதாசி எடுக்கும்போது அவங்க பொண்ணு கமலா செல்வராஜ் அதாவது ஜெமி கணேஷன் சார் டாக்டர் அவங்க வந்து ஒரு கைனகாலஜிஸ்ட் அவங்கள பாக்குறதுக்காக நான் வந்து கிளினிக் போயிருந்தேன் சீரியல் ஆல்ரெடி ஆரம்பிக்க போகுது அப்ப நான் போயிருந்தேன் போன போது என்ன ஆச்சுன்னா அங்கிள் வாசல்ல அவர் வீடு தாண்டிதான் கிளினிக் வாசல் நின்றுட்டு இருந்தாரு ஏய் வாடி இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க இப்போ நிறைய சீரியல் எல்லாம் வெளுத்து கட்டுறா பாத்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன் நான் பேசிட்டே வந்தவரு டக்குன்னு கொஞ்சம் கண்ணு கலங்கிட்டாரு எனக்கு ஏதாவது வேஷம் கூட வேண்டி அப்படியே பக்குன்னு ஆயிடுச்சு என்ன அங்கிள் என்ன சொல்றேன் ஆமாண்டி பொழுதே போல எவ்வளவு நேரம் இந்த கேட்டு கிட்ட நிக்கிறது வீட்டுக்குள்ள நிக்கிறது இப்படி போறது சச்ச 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 என்ன வாழ்க்கை இது எப்படி பிஸியா இருந்து பழகிட்டு காதல் மன்னன் நான் காதல் மனம் மன்னம் கட்டி மன்னன் அப்படின்னு திட்டினாரு எனக்கு ஒரே ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு அங்கிள் உங்களை நடிக்க விடுவாங்களா அங்கிள் அப்படின்னு கேட்டேன் எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது எனக்கு நடிக்கணும்
ஸோ நான் ப்ராமிஸ் பண்ணுறேன் அங்கிள் எந்த நாட்டியும் பண்ணாமல் அவரை பத்திரமா இந்த சீரியலில் ஆக்ட் பண்ண வச்சு நான் அப்படியே பத்திரமா கூட்டிட்டு வரேன் அப்படின்னு இந்த சீரியல் புறாவே தான் ஒவ்வொருத்தரும் ப்ராமிஸ் பண்ணுறது தான் வேலையாக இருந்தது ஆனால் அதே மாதிரி நல்லபடியாக எல்லாரையும் நல்லபடியாக பார்த்துக்கிட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் அங்கிள் வந்து நடிக்க வந்தாங்க அந்த ஃப்ரேமில் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்த உடனே அந்த கதையில கதாநாயகனை விட கதாநாயகியை விட இவங்க ரெண்டு பேர் தான் ஆடியன்ஸ்க்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த ரெண்டு பேரும் அவ்வளோ ஜாயின் சாட்டிக்கா ஃபேண்டாஸ்டிக்கா இருந்தது ஸோ அந்த அனுபவமே வந்து ஏன்னா ஃபுல்லாக அவுட்டோர் ஷூட்டிங்கு அந்த நல்லி அந்த புடவைய அப்படி உதறிட்டு போவாங்க இப்போ வந்து ரம்யா கிருஷ்ணன் பாகுபலியில கூட பண்ணியிருக்காங்க மட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நல்லிமா வந்து அந்த சீரியல் எல்லாம் அந்த புடவை அப்படி உதறிட்டு அப்படி ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஸோ தட் பிகேம் வெரி ஃபேமஸ் அண்ட் அற்புதமான கதை கொஞ்சம் கிளம்பி போயிடுவேன் அப்போ நம்மளுடைய பாரம்பரியம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது தாசின்னா அது வந்து வேசி கிடையாது தாசிக்கும் பாசிட்டிவ்க்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு அவங்க வந்து தாசியா கடவுளுக்கு தன்னை அர்ப்பணிச்சுங்க கடவுளுக்காகவே கோயில்ல வந்து அவங்க அர்ப்பணிச்சுட்டு கோயில் காரியங்கள் பார்த்துட்டு சாமி முன்னாடி டான்ஸ் ஆடிட்டு அப்படிதான் அந்த கேரக்டர் அதுக்கப்புறமா போக போக ஏழ்மை வந்து பணக்கார ராஜாக்கள் வந்து கோயிலுக்கு வந்து அவங்கள பார்த்து ஆசைப்பட்டு அவங்கள வந்து அவங்க ரெண்டாவது ஒய்ஃபாவோ மூணாவது ஒய்ஃபாவோ வச்சுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த மாதிரி தாசியா இருக்கிறவங்க வந்து ஒருத்தர் கூட தான் இருப்பாங்க அவங்க வந்து கைமாறி எல்லாம் போக மாட்டாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம்
que rompa. 